kalau ada kebencanaan yang bertanggung jawab untuk dodok rumahnya itu siapa? Ya toh? Kalau disabilitasnya netra misalnya. Mau di Ya enggak lihat. Iya toh. Harus di Pak, Bu, keluar gitu ya. Kalau tuli kebalikannya, tunarungu. Mau didodok kayak apa? Ya enggak dengar. Unik dan tak biasa. Ya, inilah hari-hari Anggi, perempuan difabel bertinggi 1 meter, gelar kampanye untuk menarik simpati calon pemilihnya. Berbeda metode kampanye, bukan hanya jargon dan janji yang ia tebar, melainkan edukasi terkait tentangnya resiko bencana bagi para difabel. Kalau kita berbicara isu disabilitas, itu tepat sekali kita mengenai diri kita sendiri. Semua dari kita pasti akan beranjak tua. Semakin kita menua, kita akan semakin mengalami hambatan. Pertama dari hambatan gerak, mobilitas, ada hambatan pendengaran, ada hambatan penglihatan, belum lagi faktor-faktor uh, penyebab disabilitas itu yang sebagian besar akibat kecelakaan lalu lintas. Anggia Sari Puji Aryati, wanita berusia 38 tahun ini adalah anak kedua dari pasangan Dwi Priyati dan Arifin Hidayat. Terlahir sebagai penyandang disabilitas tak lantas membuat kedua orang tuanya minder dan menyembunyikan keadaannya. Saat tinggal di Jakarta, mengikuti kerja ayahnya, sejak TK ia disekolahkan di sekolah umum seperti anak-anak pada umumnya. Kalau waktu di TK, anak-anak paling uh, ngejekin, kecil-kecil, nggak -kecil, bisa gede gitu aja. Tapi saya bilang, nggak apa-apa, nggak usah malu. Semua ciptaan Tuhan tuh nanti di hadapan Tuhan tuh sama. Nggak ada yang dibeda-bedain sama Tuhan, besar, kecil, kaya, miskin jelek normal tidak normal itu sama kamu nggak usah takut kamu nggak usah kecil hati Anggi tercatat sebagai lulusan bahasa Perancis dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta ia juga berhasil lulus sastra Inggris dengan nilai memuaskan di lembaga studi bahasa asing Lia bahkan ia telah mengantongi gelar master di kampus filsafat Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta Terlibat aktif di berbagai kegiatan disabilitas, mengantarkan Anggi bekerja hingga ke lembaga non-profit tingkat mancanegara handicap internasional. Di pinang Partai Nasional Demokrat, sebagai aktivis, Anggi sempat akan menolaknya. Saya apatis terhadap situasi politik saat ini di Indonesia karena lebih sering baca DPR begini, DPR begitu, ini, itu, ini, itu. Gitu. Tapi kalau cuma ngomong doang kita tidak melakukan apapun juga, Kayaknya kok ya muspro itu mungkin ya. Uh, ya akhirnya teman-teman bilang, ya berarti memang sudah saatnya orang-orang yang ahli di bidangnya tidak lagi bersikap apatis terhadap situasi ini. Dukungan Partai Nasdem dalam membiayai kegiatan kampanyenya turut didukung oleh teman-teman Anggi, mahasiswa dan juga warga Jogja. Memang benar kalau ongkos politik itu sangat mahal ya. Walaupun kita tidak menggunakan uh, money politik, karena ya tentu aja ada operasional. Kita harus datang ke empat kabupaten di DIY satu kota gitu. Uh, yang itu juga butuh dana juga untuk operasional. Terus ya kita berterima kasih ada support banyak sekali yang support dari relawan ada kita ada bantuan ada berupa pembiayaan aku coba pancing dengan salah satu postinganku di Instagram aku menyebutkan Mbak Anggi kemudian ada satu temanku sebenarnya kakak tingkat dia KTP domisili Jogja terus dia komen e, terima kasih ya sudah mengenalkan aku ke Mbak Anggi akhirnya aku tahu siapa yang bisa dipilih Tak cuma fokus ke permasalahan difabel, ia juga berkecimpung akan isu sensitif yang dialami oleh kaum wanita, baik itu KDRT maupun hak-hak perempuan. Selain dari itu juga, saya memang lebih banyak membuka kesempatan untuk kita perempuan untuk bisa hidup mandiri, sehingga kerentanan-kerentanan karena KDRT bisa dikurangi. Untuk bisa melenggang kesenayan, Anggi membutuhkan setidaknya 60 ribu suara. Bagi Anggi, menang atau kalah bukanlah akhir. Kalau dalam mendulang suara, Anggi optimis selalu ada jalan untuk fokus berjuang dalam isu disabilitas dan juga hak-hak kaum perempuan. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.